தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி ஐயா அவர்கள் நம் அரங்கத்துக்கு வந்துள்ளார் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேயர்களே தொழில் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித ஜோதிட சந்தேகங்களுக்கும் விளக்கம் அளிக்க ஐயா அவர்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் ஐயா நம் நாட்டோட ராணுவ வீரர்கள் முந்தைய தினம் இறந்து போனாங்க இல்லையா இது என்ன கிரக நிலைமை எதனால இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது ஐயா இப்போ நீங்கள் கேட்குறது வந்து அந்த நாற்பத்தி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இராணுவ வீரர்கள் அந்த தற்கொலை குண்டு வெடிப்பு தாக்குதல் அதை கேட்குறீங்க ஜோதிடத்திலேயே உலகியல் ஜோதிடம்னு ஒரு வகை இருக்குது அதாவது ஒட்டுமொத்தமான பேரழிவு இருக்குது ஒரு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு சம்பவம் இருக்குது நல்ல சம்பவம் கெட்ட சம்பவம் இருக்குது உலகியல் ஜோதிடம்னு ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பின்படி நாங்கள் இதை சொல்லுவோம் தனி மனித ஜாதகங்களுக்கும் இப்போ நீங்கள் கேட்ட ஒரு கோரமான சம்பவம் இருக்கும் ஒரு நாட்டில் வந்து ஒரு சில இது பூ உதாரணமாக பூகம்பம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த பூகம்பம் சுனாமி இது போன்ற இயற்கை பேரழிவுகள் இது மாதிரி தனி மனிதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பேரழிவுகள் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான சம்பவங்கள் இதெல்லாம் கணிக்கிறதுக்கு உலகியல் ஜோதிடம்னு ஒரு ஒரு முறை இருக்கிறது அந்த முறை வந்து ஒரு முற்றிலும் துல்லியமான ஒரு முறை கிடையாது அதாவது இந்த இடத்துல பூகம்பம் வரலாம்னு சொல்ல முடியுமே தவிர ஒரு தனி மனிதனுக்கு இப்போது இது நடக்க இதை இதை வந்து நடக்க நடக்கும் அப்படின்றத ஒரு தனி மனிதனுக்கு துல்லியமாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விதியை போல உலகியல் ஜோதிடம் எனப்படும் ஒரு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு பேரழிவு இந்த இடத்துல இன்றைக்கு இந்த வினாடியில் இந்த மணி நேரத்தில் நடக்கும் அப்படின்றதுக்கான துல்லியமான விதிகள் இன்னும் இல்லை இந்த உலகியல் ஜோதிடம் பற்றி ஆராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த இப்போ நீங்கள் கேட்ட இந்த மாபெரும் ஒரு ஒரு துர்ச்சம்பவம் ஒரு விபத்து ஒரு ஒரு தனி மனிதனால் செய்யப்படுகின்ற ஒரு பேரழிவு வெடிகுண்டு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த உலகியல் ஜோதிடம் தான் பதில் சொல்லும் ஆனால் அது ஏன் இந்த சம்பவங்கள் நடக்கிறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு ரீசன் வேணால் ஜோதிடத்தில் சொல்ல முடியும் உதாரணமாக இந்த மாதிரி உடல் சிதறி இப்போ அவங்க அவங்களுடைய இதை பார்த்தாலே மகா கோரமாக இருந்தது அன்றைக்கெல்லாம் அவன் எல்லாருக்குமே தேசமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய துக்கத்தில் இருந்தது தேசத்தில் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய வீட்டில் ஒருவரை இழந்ததை போன்ற ஒரு துக்க உணர்வோடு நம்மெல்லாம் இருந்தோம் ஏன்னா நம்ம பார்த்த அந்த கோரமான காட்சிகள் அந்த கோரமான யாருடைய உடலையும் வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்துருக்கவே தேவையில்லை ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிற்கும் உண்டு பண்ண ஒரு நிகழ்ச்சி அது இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறதுக்கு காரணமான கிரகங்கள் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா செவ்வா ராகு சனி இப்போ நான் சொல்லுகின்ற வரிசை அதாவது ஒரு ஒருவர் வந்து வன்முறையால் இறப்பதற்கோ அல்லது வெடிகுண்டு போன்ற இந்த வெடி மருந்து பட்டாசுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பட்டாசுடைய பெரிய வடிவம் தானே வந்து இந்த மாதிரி குண்டுகள் இதெல்லாம் வெடிகுண்டு ஒரு மிகப்பெரிய ராக்கெட்டு இதெல்லாமே அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாமே வந்து செவ்வாயோட இதில் தான் வருது ஆக ஒருத்தர் வெடி மருந்தால் வெடிகுண்டால் உடல் சிதறி இறப்பதற்கு காரணம் முதல்ல செவ்வா ரெண்டாவது ராகு மூன்றாவது சனி அப்போ ஒரு செவ்வா சனி ராகு இது போன்ற காம்பினேஷன்ஸ் எப்போது எங்கே வருகிறதோ அப்போது அங்கே வந்து ஒரு மாபெரும் யுத்தங்கள் நடக்கும் ஒரு பெரிய விபத்து நடக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது விபத்து அப்படின்னாலும் ஒரு யுத்தம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சு நாளில் ஒரு லட்சம் பேர் பத்து லட்சம் பேர் செத்து போயிடுவாங்க இப்போ ஒரு இடத்துல நடந்தது இங்கே நாற்பது பேர் இறந்துருக்கிறாங்க ஒரு காரில் ஒரு குடும்பம் போகுது ஒரு மூணு பேர் கொண்ட குடும்பம் அந்த இடத்துல அந்த மூணு பேர் மட்டும் இறப்பார்கள் ஆனால் இந்த உலகியல் ஜோதிட விதிகளில் தான் அந்த ஒட்டுமொத்த பள்ளியை வந்து நம்ம கொண்டு வரும் அதற்கான ஆராய்ச்சிகள் இருக்குது அது இன்னும் துல்லியமாக சொல்லப்படுவதில்லை இந்த இடத்துல காஷ்மீரில் நாளைக்கு இந்த மாதிரி நேரத்தில் நாற்பது பேர் இறந்து போவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான விதிகள் இன்னும் உலகியல் ஜோதிடத்தில் வகுக்கப்படவில்லை அது ஒரு ஆராய்ச்சியில் தான் இருக்குது ஆனால் இது போன்று நடப்பதற்கு காரணம் வந்து செவ்வாசனை ராகு காம்பினேஷன்ஸ் இப்போ நான் அது வேறு மாதிரி சொல்லுவேன் அன்றைக்கு இறந்த அந்த நாற்பது உயிரை தியாகம் பண்ண அந்த நாற்பது வீரர்களுடைய ஜாதகங்களில் தனிப்பட்ட ஜாதகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ சொன்ன அந்த கிரக காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் செவ்வா ராகு சனி குறிப்பாக செவ்வா ராகு போன்றவைகள் இருக்கும் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் செவ்வா ராகு ஒரு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்களோடு தொடர்பு கொண்டு ஒரு ஒரு மரணத்தை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த மாரகாதிபதி அஷ்டபாதிபதி பாதகாதிபதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ அப்போ அந்த நாற்பது பேருக்கும் அந்த அமைப்பு இருந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் உண்மையிலே இருந்திருக்கும் அந்த அமைப்பு இருக்கிறதுனால தான் அவர்கள் அனைவரும் ஒரே பேருந்தில் பயணம் செய்கிறார்கள் அதாவது அந்த வினாடியில் அவர்கள் வந்து தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கிற ஒரு காரணத்தினால் தான் அவர்களை அந்த விதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஃபேட் ஒரு ஒரு மகா சக்தி அந்த இடத்துல அவர்களை ஒருங்கிணைத்து அந்த பஸ்ஸில் ஏற வைக்கிது அதை இன்னொன்று கூட சொல்லலாம் அந்த விதி இல்லாத ஒருவர் அந்த பஸ்ஸில் ஏறுறத தவிர்த்து கடைசி நொடியில் கூட தவிர்த்து அடுத்த பஸ்ஸில் ஏறி இருக்கலாம் அல்லது
ஆக ஜோதிடத்தில் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு உலகியல் ஜோதிட விதிப்படி ஒரு இடத்துல பேரழிவுகள் நடக்குமா நடக்கலாம் மேபி அப்படின்னு தான் ஒரு உறுதியாக சொல்ல முடியாத ஒன்று தான் இருக்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு பேரழிவு நடக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு 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 பூகம்பம் நடக்கும் சுனாமி நடக்கும் ஏற்கனவே நடந்த சுனாமி அதுகளை வச்சு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது உலகியல் ஜோதிட விதிகளின்படி பூமிக்கும் ஒரு ஒரு பிரபஞ்ச பால்வெளி மண்டல ஜோதிட விதினு அதை நான் சொல்லுவேன் பால்வெளி மண்டல ஜோதிட விதின்ட்டு பூமியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆகிய ஒரு முப்பது ஆண்டு காலத்தில் இரண்டு மாபெரும் யுத்தங்களை ச பார்த்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து கோடி பேர் பூமியில் வந்து இறந்து போனாங்க ரெண்டு உலக மகா யுத்தங்களில் அந்த நேரத்தில் பூமியே செவ்வாயுடைய ஒரு ஆதிக்கத்தில் சென்று கொண்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே சில பால்வெளி மண்டல விதி அப்படின்றத பற்றி ஒரு சில க ஆய்வு கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன் அது அதோடைய அமைப்பில் குறிப்பிட்ட அந்த காஷ்மீர் பகுதியில் செவ்வாயின் ஆதிக்கம் ராகுவின் ஆதிக்கம் வரும்போது ஒரு மாபெரும் துயரம் இது போன்ற ஒரு துயரம் ஒரு உடல் சிதறி நம்முடைய வீரர்கள் இறக்கின்ற ஒரு சோக நிகழ்வு வந்து நடக்குது இதை வந்து தனி மனித ஜாதகத்தில் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சிக்காக வச்சு பார்த்தோம்னா அந்த நாற்பது பேர் உயிரை தியாகம் செய்த அந்த நாற்பது இளம் வீரர்களும் அவர்களுடைய ஜாதகப்படி பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அன்றைக்கு அவர்கள் உயிரை தியாகம் செய்கின்ற உடல் சிதறி தியாகம் செய்கின்ற அதாவது செவ்வா ராகு காம்பினேஷன் செவ்வா ராகு சனி காம்பினேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதை ஒரு பொது இதில் வந்து இவ்வளவுதான் விளக்க முடியும் இதற்கு மேலே வந்து ஒரு விளக்குறதுக்கான ஒரு அமைப்பு இல்லை ஆயினும் எல்லா அமைப்புகளுமே ஜோதிட விதிகளுக்கு உட்பட்டவை தான் போது இதை வந்து தனி மனித ஜாதக அமைப்பில் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர உலகியல் ஜாதக உலகியல் ஜோதிட விதிப்படி ஒரு உறுதியாக சொல்ல முடியாது அருமையான விளக்கம் ஐயா